태풍 16호 민들레는 10월 2일 일본의 동쪽 태평양 먼바다에서 온대 저기압으로 바뀌었습니다. 한때 카테고리 5의 허리케인 세력까지 발달했던 슈퍼 태풍 16호. 이제 태풍 목록 속에 이름만 남기고 북쪽의 차가운 바다로 사라져 갔습니다. 한편 태평양 남쪽 바다는 아직 해수온이 30도를 넘고 있어서 다음 태풍이 될 후보들이 자기 차례를 기다리고 있습니다. 각국 기상청의 수치 모델에 의하면 최대 3개의 태풍이 발생할 가능성을 보여주고 있습니다. 우리 기상청입니다. 태풍 16호는 10월 2일 12시에 온대 저기압으로 변질되었다고 발표했습니다. 일본 기상청입니다. 태풍 16호가 10월 2일 09시에 온대 저기압이 되었다고 발표했습니다. 중심기압은 976헥토파스칼이고 최대 풍속은 아직 초속 30m를 웃돌고 있지만 이 시점에서 온대 저기압이 되었다고 봤습니다. 태풍은 수증기가 응결하면서 발생하는 잠열을 에너지로 하는데 이제는 더 이상 그러지 못한다고 판단을 한것 같습니다. 미군 합동태풍경보센터입니다. 이제 태풍 16호에 대한 정보는 내지 않고 있습니다. 대신에 필리핀 동쪽 해상에 발생한 92W 열대 요란을 새롭게 추적하고 있습니다. 현재는 오렌지, 24시간 이내에 열대 사이클론으로 발달할 가능성을 중간 정도로 보고 있습니다. 태풍 16호 민들레는 지난 9월 23일에 태풍이 되었습니다. 중심기압은 1002헥토파스칼, 최대 풍속이 초속 18m였습니다. 최대 풍속이 17m를 넘으면 태풍으로 판정을 합니다. 올해 북서태평양 해역의 해수온은 30도를 넘고 있고 태풍이 발생하고 발달하기에 매우 좋은 조건입니다. 붉은 원은 초속 25m 이상의 폭풍력을 나타내고 오렌지색 원은 초속 15m 이상의 강풍력을 나타냅니다. 이 태풍은 발생 초기부터 폭풍력과 강풍력을 가지고 있었습니다. 더욱이 북상을 하면서 폭풍력과 강풍력의 크기가 점점 커지는 특징이 있습니다. 일본 남쪽 해상에서 한때는 중심기압 908헥토파스칼, 중심부근의 최대 풍속은 시속 265km, 초속으로는 74m, 카테고리 5의 허리케인의 세력까지 발달했습니다. 슈퍼 태풍입니다. 강풍력이 1000km 이상이면 대형 태풍으로 분류하는데 태풍 16호는 강풍력이 1300km까지 확대되기도 했습니다. 그리고 10월 2일 일본 동쪽 태평양 먼바다에서 온대 저기압으로 변했습니다. 윈디를 보겠습니다. 미국 해양대기청 GFS 모드입니다. 태풍 16호가 사라진 북서태평양에 평온이 찾아왔습니다. 그러나 그 평온도 오래가지 않습니다. 10월 6일 정 필리핀 서쪽 해상 남중국해에 900헥토파스칼 대의 저압부가 나타났습니다. 등압선의 형태나 중심 기압을 보면 이미 태풍이 되어 있을 가능성이 있습니다. 이 태풍은 서서히 발달을 하면서 남중국해를 북상합니다. 그리고 10월 8일 태풍은 중국 남부에 상륙하려고 합니다. 그와 동시에 필리핀 동쪽 해상에 저압부가 나타났습니다. 형태는 태풍으로 보입니다. 만약에 이것이 태풍이 된다면 태풍 두 개가 동시에 발생하는 셈이 됩니다. 태풍이 서서히 이동을 해서 10월 9일에 태풍 하나는 중국 하이난선 부근에 상륙합니다. 그리고 10월 11일 또 하나의 저압부가 발생합니다. 10월 12일에는 이 위치에 옵니다. 이렇게 된다면 10월 상반기에 세개의 태풍이 발생하는 셈이 됩니다. 그러나 실제로 이렇게 될지는 아직 불확실합니다. 한편 유럽중기예보센터도 10월 10일경에 태풍 두개 정도는 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 아직 일주일이나 미래의 일이기 때문에 좀더 지켜봐야 할것 같습니다. 일기도를 보겠습니다. 10월 3일입니다. 태풍 16호는 온대 저기압이 되어 멀리 북쪽 쿠릴열도 부근으로 북상에 올라갔습니다. 태풍이 지나간 후에는 고기압이 한반도와 일본열도를 넓게 덮고 있습니다. 그런데 한반도 북쪽에 저기압이 이동해 오고 있습니다. 그리고 필리핀 동쪽 해상에 저압부가 처음으로 일기도상에 등장했습니다. 미군 합동태풍경보센터가 92W라고 이름 붙인 열대 요란입니다. 10월 4일입니다. 한반도 북부에 있던 저기압이 동쪽으로 이동하면서 전선을 길게 펼쳤습니다. 
이 전선이 우리나라의 어떤 형태로든 영향을 끼치게 될 것으로 보입니다. 멀리 필리핀 동쪽 해상의 저압부는 그 자리에 정체하고 있습니다. 우리나라 부근에 거대한 태평양 고기압이 자리 잡고 있어서 만약 이것이 태풍이 된다고 해도 북쪽으로 올라오기가 만만치 않을 것 같습니다. 태평양 고기압 모서리를 타고 중국 남부 또는 베트남으로 갈 가능성이 커 보입니다. 10월 5일입니다. 전선이 한반도의 동서로 길게 걸려 있습니다. 그리고 저기압 중심이 한반도 정중앙에 위치하고 있습니다. 이날은 특히 중부지방은 매우 굳은 날씨가 될 것으로 보입니다. 남쪽의 저압부는 조금씩 필리핀에 접근하고 있습니다. 윈디의 시뮬레이션에 의하면 이 저압부가 필리핀을 지난 다음 남중국해에 들어가서 태풍이 될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 이 태풍이 우리나라 쪽으로 올라오지는 못할 것 같습니다. 여전히 태평양 고기압의 두터운 장벽이 이 태풍의 길을 가로막고 있습니다. <목소리>